Hi friends, so in the video, we will see the third unit of the next topic segmentation. So, the semester point of view is very important question. It's very interesting and very easy to ask a question. So, we don't have any questions. So, what do we see here? We see logical address space. We see the physical address space. We see the logical address and the physical address. We see the logical address and the physical address. That's all okay. But there is a general programmer. They don't have to worry about the physical memory. So, what do you think? If you study in college or programming paper, you can see the normal things. और प्रोग्राम कुल्ला और फंक्शन रुको, और प्रोग्राम कुल्ला और मेन मेथड रुको, और प्रोग्राम लो और स्टैक रुको, इन द माध्यम में हम बेसिक हों, सो जनरली प्रोग्रामर्स को अंदर आँगो मोटी वंदा आँगो प्रोग्राम लो और मेन फंक्शन रुको, आधा तवरा रिलेटेड डेटा सेट्सेस रुको, स्टैक आर क्लाम, हैश टेबल आर क्ल multiple subroutines and functions and methods. So, this is a programmer point of view. So, segmentation is what we do with this. If you have an entire code, you can store multiple segments in the same way. So, function is part, main is part, stack is part. This is the same way. You can store multiple parts in the same way. So, in the program, you can store multiple parts in the same way. So, you can store in physical memory. So, you can store in physical memory. But, you can store in physical memory. So, entire store agam. So, nama usual aina pato. Idhuari pata vandi entire or code block kerke or data kerke or process la abdi na. Idhu entire adte na ya main memory kulla contiguous location la pored. Idhu nama normal a pate. Ana segmentation la inna abdi na entire a pored agam. Adhu entire code vandi multiple partsa pirichite part parta pored. So, ipa ya main memory kerke na or part la vandi function. Main memory orda inno or part la stack. Inno or part la in code or main program. This is my part part of it. So basically, we can say that segmentation supports programmer's view of memory. Okay? So, this is logical address. How do you have to do this? Subroutines. Subroutines are a function. Stack is a stack. Simple table is an internal data structure. Main programmer. Then, square root. Then, you have to define a function defined. 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 और सबरूटिन ना है ना फंक्शन, सो सबरूटिन ना उन्हें ना फंक्शन ना लो उन्हें ना। पे एग्जांपल के और फंक्शन ना इंगेल दरन अच्छी करना, सो वॉइड ऐड, इधर वंदे इंट आई, अगर कपरो, इंगे वंदे रिटर्न आई स्क्वायर, आई इंट आई अब डी नेल दरन अब डी ना, सो इंदर वॉइड ऐड वंदे इन उड़ा सब that is the issue. Now, the program will be specific to this line access. So, void add will be added to the second line. If the void add is full, it is stored in this line. Then, if the void add is specific to this line access, we will use offset. Okay? So, we will use offset. We will use a specific function to the specific line access. We will use offset. That is the main concept. Okay? So, key points like memory management scheme that supports user view of memory in Solna and programmer view of memory in Solna. So, program is nothing but a collection of segments. Main programmer is procedures, functions, methods, objects, local variables, common block, stack, arrays, and then we can say that. So, segment is not all. Then, in the segmentation, hardware is important. So, what do you do with a CPU? Generally, if you generate a CPU, you can generate a logical address. So, if you generate logical address, you can see the address in the segmentation. There are two parts. One is yes, and one is D. So, the two parts are yes, and one is D. The yes is the yes. The yes is the segment number. So, in the program, there are multiple segments. In the segment, there is the segment number yes. Then, the D is the offset. So, now we have to look at the previous slide. Like, specifically, what line is accessed to the offset. Okay? So, if we look at the previous video, we look at the base register and the limit register. We look at the concept of this concept. The base is the starting address. The limit is the same as the limit. Then, in the segmentation, the base register value and the limit register value and the limit register value is stored in the segment table. The segment table is stored in the segment table. So, in the segmentation, the base register value and the limit register value is stored in the segment table. So, now we can see. What is the first step in the CPU? That is the address generated. In the segment number, 
ஒரு ஆஃப்செட்டும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த கரஸ்பாண்டிங் செக்மெண்ட் நம்பரை வந்து நான் செக்மெண்ட் டேபிள்ல பார்ப்பேன் ஸோ என் செகண்ட் ஸ்டெப்ல நான் எங்க போறேன் செக்மெண்ட் டேபிள்குள்ள போறேன் செக்மெண்ட் டேபிள்ல என்னன்னா ஒரு ஒரு செக்மெண்ட் நம்பருக்கும் ஒரு கரஸ்பாண்டிங் லிமிட் ரெஜிஸ்டருக்கும் பேஸ் ரெஜிஸ்டர் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம் தான் லிமிட் ரெஜிஸ்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் இல்லீகல் ஆக்சஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ண யூஸ் பண்றோம் பேஸ் தான் என்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஓகே இப்ப இந்த செக்மெண்ட் டேபிள்ல இருந்து எனக்கு லிமிட் கிடைச்சிருச்சு அப்ப நான் உடனே என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த ஆஃப்செட் இருக்குல்ல டி இந்த டி வந்து என் லிமிட்டோட கம்மியா இருக்கா கூட இருக்கான்னு பார்ப்பேன் ஸோ மை ஆஃப்செட் லெஸ் தேன் லிமிட்டா இருந்தால் இந்த சைடு போ இல்ல ஆஃப்செட் வந்து கிரேட்டர் தேன் லிமிட்னா இது என்ன இல்லீகல் ஆக்சஸ் அப்ப வந்து ட்ராப் அட்ரஸிங் எரர் ஸோ இந்த அட்ரஸ் கேனாட் பி ஆக்சஸ்ட்னு ஒரு எரர் வந்து ஓகே தேர்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு தேர்ட் ஸ்டெப்ல சப்போஸ் எஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெக்ஸ்ட் நான் எங்க போறேன் ஃபோர்த் ஸ்டெப் போறேன் ஃபோர்த் ஸ்டெப்ல எதை எதை ஆட் பண்ணும் நமக்கு இருக்கிற ஆஃப்செட் டி அது கூட எதை ஆட் பண்ணும் என் பேஸ் வேல்யூ என் பேஸ் வேல்யூ எனக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிது இந்த செக்மெண்ட் டேபிள்ல இருந்து கிடைக்கிது எவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ இந்த டி பிளஸ் பேஸ் பண்ணுங்க எனக்கு ஃபைனல் இந்த டி பிளஸ் பேஸ் தான் என்னன்னா என்னோட பிசிக்கல் அட்ரஸ் ஸோ ஒரு ஃப்ளோ நீங்க லாஜிக்கலா புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா லைஃப்ல மறக்கவே மாட்டீங்க இதெல்லாம் செமஸ்டர் படிச்சுட்டு போவே வேணாம் என்ன நடக்குது செக்மெண்டேஷன்ல எஸ் டி இருக்கு இதை மட்டும் நீங்க கண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் செக்மெண்ட் டேபிள்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் எல்லாம் நீங்களா போட்டுடலாம் ஒரே ஒரு டைம் வரைஞ்சு பாருங்க அதுக்குன்னு ப்ராக்டிஸே பண்ணாம போகாதீங்க ஒரு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாத்துட்டு போங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் இவ்வளவுதானா அப்படின்னு ஃபீல் ஆயிடும் ஓகே இப்ப அதோட ஒரு கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரேண்டம் உங்க ஃபாரின் ஆத்தர் புக்ல கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் இது வந்து என்னோட லாஜிக்கல் அட்ரஸ் பேஸ் ஸோ லாஜிக்கல் அட்ரஸ் பேஸ்ல அதே சப் ரூட்டின் ஸ்டாக் சிம்பிள் டேபிள் மெயின் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கு என் செக்மெண்ட் டேபிள் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க செக்மெண்ட் டேபிள்ல நான் என்ன சொன்னேன் எப்போதுமே லிமிட் ரெஜிஸ்டர் இருக்கும் அது கூட பேஸ் ரெஜிஸ்டர் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒன்னு ஒன்னா போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஜீரோ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் செக்மெண்ட் ஜீரோ பார்க்க போறோம் ஸோ செக்மெண்ட் ஜீரோல இப்ப நம்ம ஜஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் மட்டும் தான் பார்க்க போறோம் ஃபைனல் அட்ரஸ் எல்லாம் பார்க்கல செக்மெண்ட் ஜீரோ மெயின் மெமரியில எங்க ஸ்டோர் ஆகும் பார்க்க போறோம் செக்மெண்ட் ஜீரோட பேஸ் ரெஜிஸ்டர் என்ன செக்மெண்ட் டேபிள்ல தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லிமிட் ரெஜிஸ்டர் என்ன தௌசண்ட் அப்ப தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல ஆரம்பிச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரையும் என் செக்மெண்ட் ஜீரோ கம்ப்ளீட்டா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இப்ப லாஸ்ட் லைட கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இங்க வந்து நம்ம மொத்த செக்மெண்ட் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சப்போஸ் இந்த செக்மெண்ட் ஜீரோக்குள்ளே இருந்து எனக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் லைன் வேணும்னா அப்போ நம்ம ஆஃப்செட் ஆட் பண்ணும் இப்போ ஆஃப்செட்டை பற்றி அதனால பேசலை ஸோ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல ஆரம்பிச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே பாருங்கள் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல ஆரம்பிச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரையும் செக்மெண்ட் ஜீரோ ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு வெரி குட் இப்போ நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஒன் செக்மெண்ட் ஒன்னோட ஸ்டார்டிங் என்ன சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டார்டிங் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எண்டிங் என்ன ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ செக்மெண்ட் ஒன் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் டூவோட ஸ்டார்டிங் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ending plus 400 4700 next segment 3 oda starting 3200 plus ending 1100 appo enna aachu 3200 inga plus 1100 pannona 4300 next segment 4 the 4700 starting plus 1000 pannona 5700 so segment 4 inga 4700 la aarambichu 5700 varaiyum store a irukum appo inda oru oru segment ku lim oru specific line venna appo offset use pannu இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எழுதிடலாம் ஸோ இப்ப நான் சொன்ன விஷயங்களோட கீ பாயிண்ட்ஸ் என் லாஜிக்கல் அட்ரஸ்ல என்ன இருக்கும் செக்மெண்ட் நம்பர் இருக்கும் ஆஃப்செட் இருக்கும் தென் செக்மெண்ட் டேபிள்குள்ள என்ன இருக்கும் பேஸ் அட்ரஸ் இருக்கும் லிமிட் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ பேஸ் அட்ரஸும் லிமிட் அட்ரஸும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடிஷனலா செக்மெண்ட் டேபிள் பேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஸோ செக்மெண்ட் டேபிள் பேஸ் ரெஜிஸ்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா சில டைம் நம்ம அந்த செக்மெண்ட் டேபிள்ல வந்து மெயின் மெமரியில வச்சிருப்போம் மெயின் மெமரியில இல்லாம வேற எங்கேயா வச்சிருப்போம் அதனால அதோட லொக்கேஷனை பாயிண்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணும் ஸோ மெயின் மெமரியில் இருந்தாலும் இப்போ மல்டிபிள் ப்ராசஸஸ் இருக்குது அப்படின
kind of dynamic storage allocation problem. Chuma points na vrin se dilay aaron perisa elle. So all of that segmentation na portariyum. So next video la paging paaklam. Puduchanda subscribe panna friends ora share panna. Thanks bye.